welcome to info science education today we are going to discuss about uniform bending to determine the Young's modulus in the experiment we will see how to calculate the rectangle bar in the Young's modulus we will use the method uniform bending now we will start the experiment first we will see aim the aim the aim of this experiment is to determine the Young's modulus of a long uniform rectangular beam by the method of a uniform bending using a traveling microscope to measure the elevation at the midpoint. This is our experiment in the aim. Next step, we will see the apparatus required. This is the rectangular bar at the meter scale. Then, traveling microscope, two knife edge, two weight hangers, then slotted weight, screw gauge and vernier caliper. This is the apparatus in the apparatus. Next, we will go to the theory. Now, the theory is the Young's modulus and calculate it. That's why we have an equation of Young's modulus and equation of Young's modulus. Y equal to 3mgp into L square by E by 2 into B D cube. This is Young's modulus and equation of Young's modulus. That's why rectangular bar and Young's modulus calculate it. Now we have one term. M is the mass of the load. Then G acceleration due to gravity and P distance of the weight hanger from the knife edge that is the knife edge we have the weight suspended in the weight hanger and the distance and the p and the then b breadth of the bar that is the meter scale and the breadth then d thickness of the bar and l length of the bar between the knife edge that is the knife edge in the edge of the bar and the length then e and the rainbow elevation at the midpoint of the bar due to the addition of a load at each weight hanger so, we have to use the equation and the terms. Next, we will use the experiment. We will calculate the value of the value of the value L square by E. So, we will calculate the value of the value of the value of the value of the value. We will add the length of the value. First, we will add 40 length and then 45. We will add W0 weight and first dead weight. We will add W0 plus 1 and W0 plus 2. We will add the value of the value. Loading yang calculate je na, then unloading yang calculate je na. Anu sesi ni mean edukan, mean edukan anu sesi ni elevation for a load 3 m, 3 kan duduk ya. Anu sesi ni m ni value la elevation, m mass ni value la elevation kan duduk ya. Adi nama l e ni duduk, then l square by e finally nama calculate ya. Pol initial itu nama kita edan allah tu, mass m ni de value ani, m ni nama kita edan allah tu, 50 into 10 raised to minus 3 kilogram ana. Aduh bila ni PN ni ada barang itu, tu distance between the weight hanger and the knife edge. Nampol baca tu lada, seti tu lada, tall centimeter nana. Then, nampol lebih lagi nana traveling microscope ini least kau unda point zero zero one centimeter. Poli tiga mana nampok, ahding kandu dikian lada. Then, nampok experiment lada kerakam. Ni ada barang ni lada ni L square by E calculate sih, nana ahding mana nampol sih nada. Poli ni ada barang ni lada nampol PN is very important to be 12 cm. That is, we have to use the knife edge and weight hanger to be the distance of 12 cm. In the right side, we have to use the knife edge to be 12 cm. Next item, we have to use the distance of the knife edge to be 40 cm. We have to use the knife edge to be 40 cm. That is, we have to use the rectangular bar to be the meter scale. We have to use the meter scale to be the center of the pointer. We have to use the pointer to be the pointer. इधर इंडे एलिवेशन कैलकुलेट चाहिए ना ये वाला स्क्रीन ले कांचे चल रहा था उर सर्कुलर इले आईपीस भी उन्हें कांचे चल रहा था नम्बर टेलस माइक्रोस्कोप इंडे आईपीस ले कोड नोकुम्बो नम्बर इंदा आना कांडना आज इंडे व्यू आने वाला स्क्रीन ले राइट साइड लाइटे कांचे चल रहा है फिर नम्बर now, we can adjust the pointer in the pointer. We can adjust the pointer in the IPS. Just move the pointer in the pointer and the adjustment is clear. We can touch the pointer in the horizontal crosswire. Now, we can see the pointer in the pointer. We can touch the pointer in the pointer in the horizontal crosswire. Just move the pointer in the pointer. Just move the vertical movement in the pointer. Tanah itu mulut agi nak kau manis lagu, engkau dah ikut berada. Nama kita point dan tip correcta itu touch ini, na. Tangential screw adjust ini, microscope dan eyepiece view adjust ini, anda clear itu lor image kita nampak focus ini. 
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾ ടിപ്പ് ആ ക്രോയ്സ് വേറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കോളം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് ഡബ്ല്യു സീറോ ലോഡ് അതായത് ഡെഡ് വെയ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്ന് ഇനിഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങും മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വെർണിയറിൽ അറിയാം എം എസ് ആർ പ്ലസ് വി എസ് ആർ ഇൻറ്റു എൽ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീറോ വെയ്റ്റിനുള്ള റീഡിങ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങറിലോട്ട് വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് സെക്കൻഡ് കാൽ സെക്കൻഡ് ട്രയലിലുള്ള ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ എം എന്നുള്ള വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്തു ദൻ റൈറ്റ് സൈഡിലും വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ പി എസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റർ ഹോർസോണൽ ക്രോസ് വരുന്ന അല്പം മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ടിപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടിപ്പ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്രോസ് വേയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ എമ്മിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ എമ്മിൻ്റെ ആയി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു എമ്മിൻ്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലും വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അതും നമ്മുടെ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ അടുത്ത് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഐ പി എസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോസ് വേൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എമ്മിൻ്റെ കോളത്തിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എമ്മിന് വീണ്ടും വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ദെൻ ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ കോളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂമായി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ വെയ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ ടിപ്പ് നമ്മുടെ ക്രോസ് വേയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ റീഡിങ്സുമായി ഡബ്ല്യു സീറോ മുതൽ ഡബ്ല
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ആ വെയ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ദെൻ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ദെൻ അത് നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ വെയ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു എം വെയ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ടു എമ്മിൻ്റെ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ കോളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ എം ആണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ടിപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അതും നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോൺ ക്രോസ് വെയിലിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിൾ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള റീഡിങ്സ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചും നമുക്കിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകാം ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ മീൻ ആയിട്ട് ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനുള്ളതും നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും എലിവേഷൻ ഫോർ എ ലോഡ് ത്രീ എം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ദെൻ ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ ദെൻ ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ടു ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക ഓരോൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇതുപോലെ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻ എലിവേഷൻ ഫോർ എം ആണ് അതാണ് ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മീൻ എടുത്താൽ മതി ദെൻ ഇതിൻ്റെ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അതിൻ്റെ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ റെക്കോർഡിലൂടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുക ആദ്യമായി നമുക്ക് മീൻ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്സ് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എം ജി ബി ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ബൈ ടു ബി ഡി ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടു ഫൈൻഡ് ദ ബ്രെത്ത് ബി ഓഫ് ദ ബീം ആണ് അതിനൊരു വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്